good morning my dear students already nama first lesson electrostatic lesson already some topics nama discuss pannirukom adha neenga vande online video class la paathirupinga so adanudaiya continuation da electrostatic lesson oda continuation da nama ipo inda video class la paaka porom so today we are going to discuss about this five topics so first topic enna nu paathina electric field lines and its property idhu da first topic ah paaka porom then second topic paathina electric dipole then third topic paathina electric dipole moment then fourth question paathina axial line so electric field due to an electric dipole at a point on a axial line so in the axial line questions one of the important five mark questions okay va so next topic paathina equatorial plane idhum vandu paathina electric field due to an electric dipole at a point on a equatorial planes so idu one of the important five mark questions in public exam so either axial line questions or equatorial plane questions neenga kandipa ana pannala expert pannala okay va so idu da nam iniki paaka pora kodiya five topics adha first topic na enna sonna na electric field lines and its property da paaka porom so first what is mean by electric field lines so electric field lines vandu or important two mark questions define electric field lines or what is mean by electric field lines so definition pathina so the electric field vectors are visualized by the concept of electric field lines so enna solla varanga na so we are already discussed the previous topic pathina electric field and its aspects nu paathom so appa electric field vectors are visualized by the concept of electric field lines appa electric field lines indra concept namakku theriyenu na electric field vector concept theriyenu so appa electric field vectors moolama da nam enna panna mudiyuna electric field lines nammalaala draw panna mudiyu so adha da solranga so electric field vectors are visualized by the concept of electric field lines so electric field therinjale adha vandu nammalaala enna panna mudiyum visualized ah adhu moolama nammalaala enna panna mudiyum electric field lines draw panna பண்ண முடியும் அப்படினு சொல்றாங்க சோ தே ஃபார்ம் a set of continuous lines which are the visual representation of the electric field in some region or space so na already solliruken electric field la so or point charges consider pandrom and the point charges enga irukna or space la irukku nu vechukonga so and the space suthi enna create aagana electric field irukku so appa and the space la irukka koodiya or point charges la nama easy a enna panna mudiyuna electric field lines enna panna mudiy nammala அதாவது ட்ரா பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுவும் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா கண்டினியூஸ் இருக்கும் ஸோ நடுவில் நடுவில் என்ன ஆகாது ஸ்டாப் ஆகாது ஸோ அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் ஒரு தடவை நம்ம ட்ரா பண்ண ஆரம்பித்தோன்னா அது பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூஸாகவே இருக்கும் அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தே ஃபார்ம் ஏ செட் ஆஃப் கண்டினியூஸ் லைன்ஸ் விச் ஆர் த விஷுவல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன் சம் ரீஜன் ஆஃப் ஸ்பேஸ் அப்போ அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸை நம்ம வந்து ஃபார்ம் பண்ணணும்னா அந்த ஸ்பேஸில் ஒரு சார்ஜ் பார்ட்டிகல் இருக்கணும் அந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகளை சுற்றி என்ன அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு க்ரியேட் ஆகும் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு க்ரியேட் ஆனாலே அது மூலமாக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ஒரு கண்டினியூஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸை நம்மளால் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸோட டெஃபினேஷன் ஸோ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வெக்டாஸ் ஆர் விஷுவலைஸ்ட் பை த கான்செப்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் தே ஃபார்ம் ஏ செட் ஆஃப் கண்டினியூஸ் லைன்ஸ் விச் ஆர் த விஷுவல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன் சம் ரீஜன் ஆஃப் ஸ்பேஸ் இஸ் கால்டு தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் so so this is the one of the of important two mark questions so, ile, nama, enna, paaka, paaka, na, adhanode, property paaka, Adhanode, questions questions write the property of electric field lines Abdinu, questions Abdi, ile, na, what are the rules are following by the electric field lines to, to draw Abdinu, questions both are same questions okay so adha vandu idu panikadinga confuse panikadinga so both are same questions tha so motha ethana properties kuduthirukanga pathina inda electric field lines la motha five properties kuduthirukanga so what are the properties are abdin pathina so first properties enna nama paaka porona so nama electric field concept lae nama paathirukom electric field pathina positive charges are na electric field enga act aagana outward direction அதாவது விச் மீன்ஸ் அவே ஃப்ரம் த பொசிஷன் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி நெகட்டிவ் பாயிண்ட் சார்ஜஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குன்னா டுவர்ட் த பாயிண்ட் சார்ஜஸ் அது சேம் கான்செப்ட் வில் பி அப்ளைடு ஆன் தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் ப்ராப்பர்டிஸ்லேயும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் இட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் எண்ட் அட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆர் அட் இன்ஃபினிட்டி எப்பயுமே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸு எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுனா 
positive charge and it start from the positive charge and end at negative charge or at infinity positive charge and the RMC negative charge and the electric field lines for it join ago or abdila na infinity position la kuda join ago so idhile inna pandrana inna or continuation sollranga enge indha start agudhu it start from the positive charge and end at infinite end at negative charge or infinity point la poi join agudhu so in case nam edukkudiya electric field oda point charge positive charge a irundhuchuna the electric field lines at the point is radially outward direction நாம் எடுத்துக்கூடிய பாயிண்ட் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் சார்ஜஸாக இருந்தால் அதுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ரேடியலி அவுட்வர்ட் டைரக்ஷன் இன் கேஸ் நாம் எடுத்துக்கக்கூடிய பாயிண்ட் சார்ஜ் நெகட்டிவ் பாயிண்ட் சார்ஜாக இருந்துச்சுன்னா அதில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் எப்படி ட்ரா பண்ணுவோன்னா இட்ஸ் ரேடியலி இன்வர்ட் டைரக்ஷன் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது இட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் தி பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் எண்ட் அட் த நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆர் அட் இன்ஃபினிட்டி இதனுடைய கண்டினியூவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நாம் எடுத்துக்கூடிய சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருந்தால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் அட் ஏ பாயிண்ட் ஆன் ரேடியலி அவுட்வர்ட் டைரக்ஷன் அதுவே நெகட்டிவ் சார்ஜாக இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் ரேடியலி இன்வர்ட் டைரக்ஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இதே கண்டினியூவேஷனில் தான் இதில் நாம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஐசோலேட்டட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் அது என்ன ஐசோலேட்டட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னா இட்ஸ் செப்பரேட் ஐசோலேட்டட் மீன்ஸ் செப்பரேட்டாக தனியாக இருக்கிற ஒரு சார்ஜை நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் அந்த மாதிரி செப்பரேட்டாக இருக்கக்கூடிய ஐசோலேட்டட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா இட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் தி பாசிட்டிவ் சார்ஜ்லேருந்து ஆரம்பித்து அதனுடைய எண்டு எங்கே போய் முடியும்னா இன்ஃபினிட்டியில் போய் முடியும் இஃப் ஆர் கன்சிடர் எ ஐசோலேட்டட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் அதாவது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுனா பாசிட்டிவ் சார்ஜ்லேருந்து ஆரம்பித்து எங்கே போய் முடியும்னா இன்ஃபினிட்டியில் போய் முடியும் இன் கேஸ் நாம் எடுத்துக்கக்கூடிய ஐசோலேட்டட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜாக இருந்துச்சுன்னா அதே மாதிரி தனியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜை நம்ம கன்சிடர் பண்ணால் அதில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுனா இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ஆரம்பித்து அதனுடைய எண்டிங் எங்கே போய் முடியும்னா நெகட்டிவ் சார்ஜில் போய் முடியும் ஸோ ரெண்டுமே எப்படி இருக்குன்னா ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஓகேவா ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுதா ஸோ ஐசோலேட்டட் பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருந்துச்சுன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன் இட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் தி பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் எண்டு வந்து எங்கே போய் முடியும்னா இன்ஃபினிட்டியில் போய் முடியும் இன் கேஸ் நாம் எடுத்துக்கக்கூடியது ஐசோலேட்டட் நெகட்டிவ் சார்ஜாக இருந்ததுன்னா இட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் தி இன்ஃபினிட்டியில் ஸ்டார்ட் பண்ணி எங்கே போய் முடியும்னா நெகட்டிவ் சார்ஜில் போய் முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து நான் அது செகண்ட் பாயிண்ட் ஓகேவா தென் தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வெக்டர் அட் எ பாயிண்ட் இன் ஏ ஸ்பேஸ் ஸோ ஒரு ஸ்பேஸில் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வெக்டர் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வெக்டருக்கு நம்ம ஒரு டேஞ்சென்ஷியல் லைன் வரையணும்னா அந்த டேஞ்சென்ஷியல் லைன் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் இருக்கும் அதுதான் தேர்ட் பாயிண்ட் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வெக்டர் அட் எ பாயிண்ட் இன் ஏ ஸ்பேஸ் ஈஸ் டேஞ்சென்ஷியலி ஈஸ் அட் த லைன் அட் த பாயிண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு ரெண்டு சார்ஜஸ் கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் கன்சிடர் பண்ணி அதுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் நம்ம ட்ரா பண்ணோம்னா அதுலேருந்து ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் பின்ற பாயிண்ட்டை நம்ம கன்சிடர் பண்ணும்போது அது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு என்ன பண்ணலாம் அந்த பாயிண்ட் பீல ஒரு டேஞ்சென்ஷியல் லைன் ட்ரா பண்ண முடியும்ன்றது தான் தேர்ட் பாயிண்ட் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது தென் ஃபோர்த் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் மோர் டென்சர் அதாவது விச் மீன்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் ரொம்ப டென்சராக இருந்துச்சுனா விச் மீன்ஸ் டென்சருக்கு என்ன மீனிங் சொல்லணும்னா மோர் க்ளோசர் ஸோ ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்துச்சுன்னா அதில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட மேக்னிடியூட் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப லார்ஜராக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் அதனுடைய மீனிங் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் இஸ் மோர் டென்சர் விச் மீன்ஸ் ரொம்ப க்ளோசராக இருந்துச்சுன்னா அந்த ரீஜனில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப லார்ஜர் மேக்னிடியூடாக இருக்கும் இன் கேஸ் லெஸ் டென்சர் ரீஜியனாக இருந்துச்சுன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய மேக்னிடியூடு லெஸ் மேக்னிடியூடாக தான் இருக்கும் ஸோ இதுதான் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஃபோர்த் பாயிண்ட்ஸாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இயர் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட்ஸ் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஸோ நோ த டூ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் இன்டர்செக்ட் ஈச் அதர் எப்பயுமே ரெண்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் ஒன்னோடு ஒன்று என்ன ஆகுது
அந்த கண்டிஷனில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வெக்டாஸ் க்ராஸ் அட் எ பாயிண்ட் தென் தேர் வில் பி எ டூ டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன் அட் த சேம் டைம் ஒரே டைமில் ரெண்டு ஃபீல்டு வெக்டாஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷனில் என்ன ஆகுமா ரெண்டும் பிரியுமா ஸோ இதுதான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபிஃப்த் பாயிண்ட்டில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க பட் ஆனால் இட் ஈஸ் இம்பாசிபிள் நோ டூ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் ஆர் இன்ட்ரஸ்ட் ஈச் த திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டூ மார்க் கொஷின் இன் உன் யூர் புக் பேக் கொஷின்ஸ் why the two electric field lines are cross each other adukana answer idha if you are writing the answer no you will get one mark ena rendu electric field lines one od one ennave agada cross e agada adanal dhaan nam enna solran no the two electric field lines are intersect each other the two cross field at that point at the same time two different direction so ore uh, time la rendu field vector enna panna mudiya different direction la enna panna mudiyadhu cross panave mudiyadhu okay va then last point enna solla varanga na the number of electric field lines is emanating from the positive charge or end at infinity or negative charge or infinity is directly proportional to the magnitude of the charge which means electric field decrease aachuna distance enna agum increase agum so rendume eppadi irukku nu solranga na inversely proportional to இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க விச் மீன்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இந்த ஆறு பாயிண்ட்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ கொஷின் எப்படி கேட்பாங்கன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன்னா ரைட் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ்னு கேட்டு கேட்பாங்க அப்படி இல்லைனா வாட் ஆர் த ரூல்ஸ் ஆர் ஃபாலோயிங் வைல் ட்ராயிங் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் ஸோ போத் ஆர் சேம் கொஷின்ஸ் தான் பட் ஆனால் நீங்கள் கொஷினை நீங்கள் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் என்னென்னா கொஷின்ஸில் ரைட் எனி ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் ரைட் எனி த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் மட்டும்தான் நீங்கள் அந்த பாயிண்ட்ஸை மென்ஷன் பண்ணணும் அதர்வைஸ் நீங்கள் எல்லா பாயிண்ட்ஸ் தான் எழுதி ஆகணும் எல்லா பாயிண்ட்ஸும் எழுதினா தான் யூ வில் கெட் ஃபுல் மார்க்ஸ் ஓகேவா ஸோ இது தான் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ்னால் என்ன அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ன்றத நம்ம பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் டைபோல் ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டண்ட் டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் So, what is meant by electric dipole? So, definition பார்ப்போம் Two equal and opposite charges separated by a small distance constitute an electric dipole. This is the definition for electric dipole. So, ரொம்ப 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 important two mark questions. அடிக்கடி பப்ளிக்கில் கேட்கக்கூடிய ஒரு ஒன் ஆஃப் த டூ மார்க் கொஷின் ஸோ டூ ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் செப்பரேட்டட் பை அ ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் கன்ஸ்டிடியூட் அண்ட் எலக்ட்ரிக் டைபோல் ஸோ எப்பயுமே இந்த கொஷின்ஸ் கேட்டாங்கன்னா டிஃபைன் எலக்ட்ரிக் டைபோல் வாட் ஆர் த எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு தான் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக் டைபோலுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் மோனாக்சைட் வாட்டர் அண்ட் அம்மோனியா அண்ட் தென் ஹெச்சிஎல் ஸோ எக்ஸட்ரா ஸோ நிறையா இருக்குது அதில் நம்ம எக்ஸாம்பிளாக எது எதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணுறோம்னா கார்பன் மோனாக்சைட் சிஓ அண்ட் வாட்டர் ஹெச் டூஓ அமோனியா என்ஹெச் த்ரீ அண்ட் ஹெச்சிஎல் ஹைட்ரோக்ளாரிக் ஆசிட் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக் டைபோலோட டெஃபினேஷன் தமிழில் சொல்லணும்னா எலக்ட்ரிக் டைபோலுக்கான தமிழ் கொஷின் என்னென்னா மின் இருமுனை திருப்பு மின் இருமுனை என்றால் என்ன அப்படின்னு தான் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ நீ இங்கிலீஷில் படிக்கும்போது தயவு செஞ்சு தமிழ்லேயும் என்ன பண்ணிக்கோ பார்த்துக்கோ ஏன்னா பப்ளிக் கொஷின் பேப்பரில் ரெண்டுத்துலேயும் தான் கேட்குறாங்க சம்டைம்ஸ் இது இது பண்ணலாம் இதை கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது ஓகேவா ஸோ அப்போ எலக்ட்ரிக் டைபோலோட தமிழ் மீனிங் என்னென்னா மின் இருமுனை ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக் டைபோல் மூமெண்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ மோரலஸ் எலக்ட்ரிக் டைபோலும் எலக்ட்ரிக் டைபோல் மூமெண்ட்டும் ஒரே மீனிங்காக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ தமிழ் என்ன சொன்னால் எலக்ட்ரிக் டைபோல்னா மின் இருமுனை அதுவே எலக்ட்ரிக் டைபோல் மூமெண்ட்னா மின் இருமுனை திருப்பு திறன் அப்படின்னு மீனிங் ஓகேவா ஸோ இதுக்கான டெஃபினேஷன் என்னென்னா வாட் இஸ் மீன் பை எலக்ட்ரிக் டைபோல் மூமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ த மேக்னிடியூட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் டைபோல் மூமெண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு தி ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் த சார்ஜஸ் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தம் This is the definition of electric dipole moment. Okay, wow. so this is a letter represent. So, if you represent the dipole moment in the letter, it is a P vector. So, the P vector is represents the electric dipole moment. So, if we have a two-mark definition, we will have an equation. So, what is the equation of electric dipole moment? Represent P vector is equal to Q into 2A. 
ஸோ நம்ம என்ன டெஃபினேஷன் சொன்னோம் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த ஒன் ஆஃப் த சார்ஜ் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தெம் ஸோ அப்போ ஃபார்மில் என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் பி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு க்யூ இன்ட்டு டூ ஏ அப்போ அந்த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் த சார்ஜ் அந்த ஒன் ஆஃப் த சார்ஜ் தான் கியூ அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஏ டிஸ்டன்ஸ் ஸோ அப்போ பி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ இன்ட்டு டூ ஏ இஸ் ரெப்ரஸன்ஸ் தட் எலக்ட்ரிக் டைபோல் மூமெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி இந்த கொஷின்ஸ் கேட்கும்போது இது கூட எஸ்ஐ யூனிட்டும் கேட்பாங்க ஸோ எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் டைபோல் மூமெண்ட் வாட் அப்படின்னு கொஷின் கேட்பாங்க ஸோ அப்போ தி எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் டைபோல் மூமெண்ட் இஸ் கூலும் மீட்டர் ஒய் இட் இஸ் ரெப்ரஸன்ஸ் கூலும் மீட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஃபார்மில் என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம் பி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ இன்ட்டு டூ ஏ ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம் கியூன்றது ஒன் ஆஃப் த சார்ஜ் அண்ட் டூ ஏன்றது டிஸ்டன்ஸ் ஸோ வி ஆர் ஆல்ரெடி எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் இஸ் கூலும் ஸோ அதனால் சி ஏன்றது டூ ஏன்றது டிஸ்டன்ஸ் நான் மென்ஷன் பண்ணது டிஸ்டன்ஸோட எஸ்ஐ யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் ஸோ தட்ஸ் வை வி ஆர் யூஸிங் எலக்ட்ரிக் டைபோல் மூமெண்ட்டோட எஸ்ஐ யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா கூலும் மீட்டர் ஓகேவா ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் ஆஃப் த டூ மார்க் கொஷின்ஸ் ஓகேவா